快抓能量石！我最厉害了，我抓到了三块能量石。我抓到了两块，我也抓到了两块能量石。这些能量石应该足够了，大家快去救被暗黑美人鱼抓住的小伙伴们吧！谁来救救我们？我速度最快，唐三哥哥，我来救你。小雪美人鱼，谢谢你，快帮我们打开牢笼吧。好，看我的，七减四等于二、啊。咦，锁怎么没打开？小雪，你的答案是错的，所以打不开我的牢笼锁。哎呀，这个太难了，我还是先救五六七吧。三加二等于四。嗯？咦，怎么又不对？小雪美人鱼，你的数学是体育老师教的吧？这么简单都不会。砰！五六七，你太过分了。我们美人鱼又没学过数学，我不救你了，我还是救唐三哥哥吧。小雪美人鱼，你为什么不救我啊？我的数字锁是最简单的。我讨厌光头，我就想救唐三哥哥。<笑>我一定能试出来。七减四等于零，七减四等于一，七减四等于二。七减四等于三，太棒了，我答对了。可是你只有三颗能量石，只有三次机会，我还是没法打开牢笼锁呀。哎呀，对不起，都怪我数学太差了，我先走了。等小五美人鱼他们来救你们吧。我来了，唐三哥哥，我听小雪美人鱼告诉我，你的数字锁的答案是七减四等于三。太好了，我终于逃出来了。我还有一块能量石，就帮助小强吧。不行不行，小五美人鱼，你忘了你去陆地上玩，被猎人的陷阱困住，还是我救你出去的，你必须先救我。好吧，那我先救五六七，三加二等于几呢？好难啊，唐三哥哥，你知道吗？对不起，小五美人鱼，我们中了暗黑美人鱼的诅咒，是没法说出答案的。这可怎么办？小伙伴们，你们谁知道答案能告诉我吗？哦，我知道了，谢谢小伙伴们。三加二等于六。嗯？咦，怎么会是错误的？小五美人鱼，这里是暗黑美人鱼的诅咒之地，所有外界的信息在这里都是错误的。这下糟了，我也没有能量石了。唐三哥哥，咱们先离开这里吧，一会儿冰美人鱼会救他们的。好吧。我来帮助你们了。冰美人鱼，你快先救救我吧！救我出去后，我带你到陆地上玩。五六七，你太过分了，每次都让美人鱼救你不救我。你们别急，我有两块能量石，能把你们都救出来。我先救小强吧，他的数字锁最简单，我最有把握。一加二等于三。太好了，我自由了，谢谢你，冰美人鱼。不用谢，我们是好朋友。到我了，到我了，快把我也放出去。我想想，三加二等于几呢？冰美人鱼，别想了，快跑吧！暗黑美人鱼发现咱们，已经追过来了。什么？你们谁都别想跑，我要把你们和那些臭人类都关起来。哎呀，我们快走！不要啊，我还在这呢。太过分了，竟然放跑了两个人类，还好还有一个。为了保险，我要多加几道锁。这下就没人能救你出去了。<笑>不要啊，暗黑美人鱼，你太讨厌了！所有讨厌我的人，我都要把他们关起来。我现在就去抓他们。为什么只有我一个人留在这里呀、啊？谁能帮帮我把这些牢笼都打开，放我出去吧？我是大海中最后一个美人鱼，却爱上了伤害美人鱼的人类。只因人类的贪婪，美人鱼的数量不断减少。我也为了美人鱼的延续，将幼小可爱的我封印，变成了人类，送入了人类社会。封印只有我到18岁才能解除。独自在陆地上的我，被一个叫比比东的人收养。可是他却并不喜欢我，只想让我帮他干活。我从小不但要做各种繁重的家务，还经常饿肚子，被他的女儿千面雪欺负。周边的人也都不喜欢脏兮兮的我，只有一个人除外，那就是唐三哥哥。他是我们的邻居，因为帅气勇敢，是所有女孩的梦中情人。与那些讨厌我的人不同，唐三哥哥不但经常帮我做家务，还偷偷的给我吃的。我承认我喜欢和他在一起，我们在一起时都很快乐。但是这引起了姐姐千仞雪的不满。臭小五，你只是妈妈捡来的臭乞丐，就凭你也配和唐三哥哥说话？
，以后离唐三哥哥远点，别脏了唐三哥哥的眼睛。看着千仞雪嚣张跋扈的背影，我好难过。我喜欢唱歌，美人鱼都是天生的音乐家。每次我伤心难过时，总会一个人跑到森林深处唱歌，小动物们都会跑出来围着我听歌，他们都喜欢听我的歌声。只是我不知道的是，我的歌声被唐三哥哥听到了，他特别喜欢我的歌声。想要找到唱歌的人，可是这件事被姐姐知道了。她告诉唐三哥哥，他才是那个唱歌的人。他强迫我躲起来，配合他假唱，吸引唐三哥哥的注意。结果他成功欺骗了唐三哥哥。直到一天，唐三哥哥与千仞雪订婚了，看到他们幸福的笑容，我的内心被深深的刺痛了，只想一个人默默的哭泣。没想到千仞雪却故意走到我面前，臭小五，你又脏又臭，快从我们家滚出去！我和唐三哥哥在一起了，你别弄脏了我们的房子。原来他是怕我替他唱歌的事情被唐三哥哥知道。被赶出家门的我，委屈又无助，不知道该去哪里，哭泣着走向远方，无意间来到了蓝蓝的大海边。看着这蓝蓝的大海，我似乎有无数的怒火从心中涌起。十八年来所受的委屈，化成强大的力量，冲破了身体的封印。我又变成了美人鱼，我擦干眼泪，陆地只给我留下伤痛。我要回到属于我的家乡。我来到大海深处，竟然发现了好多逃过人类追捕的美人鱼姐妹。她们看到我都非常开心，让我当美人鱼新的组长。看着她们开心的笑容和信任的目光，这是我从未体会过的。我要利用自己新获得的强大力量，打败贪婪的人类，保护我可爱的族人们。小五到，以比东到，五六七到。唐三到，很好，大家都到了。今天老师有事，大家上自习。哎呀，我怎么突然肚子疼？我要去厕所。老师不在，我可以想干什么就干什么了。我要看手机。可是老师让我们上自习学习呀、啊。小五，你也太乖了，我要睡会觉。嘿嘿嘿。五六七，你在干什么？啊？老师，你怎么回来了？五六七，你竟然上课时间看手机？不是的，老师，这个手机是唐三的，我看他不在，手机放在桌子上，所以好奇拿起来看看。对呀、啊，我刚出去一会，唐三就逃课，还敢带手机进教室，扣唐三两朵小红花，谁的小红花扣没了，就马上回家叫家长，看你们谁上课时还敢做小动作。哎呀，这回老师应该不会回来了，刚才吓死我了。还好老师没发现我睡觉，我有点饿了，吃点东西吧。李比东，你在吃什么？啊，老师，你怎么总神出鬼没的，太吓人了。李比东，上课时吃零食，扣一朵小红花。不要啊，老师，我知道错了。白老师，来一下校长办公室。你们都认真学习，别被我抓到你们做小动作。哇，老师去办公室，短时间内回不来，我要看会漫画书。什么？刚才是谁说漫画书？小五，你手里的是不是漫画书？太过分了，我还没走远就挑衅我。不是老师，我这是语文书，不信你看。嗯，不错，小五在认真学习，奖励小五一朵小红花。你们谁能集齐五朵小红花，老师就送他一个惊喜大礼盒。我现在去办公室。嘿嘿嘿，哎呀，肚子终于不疼了，以后再也不吃隔夜的烤肠了。咦，我的小红花怎么变成一朵了？五六七，你知道我的小红花怎么不见了吗？我我不知道，我看漫画书没注意。这可奇怪了。唐三，你逃课这么久，回来还说话打扰别的同学，再扣一朵小红花。唐三，你现在没有小红花了，给我出去，明天叫家长到学校。不要啊，老师，我没做什么呀，怎么就叫家长了？快出去！还有你五六七， 567, 我说刚才是谁说看漫画呢？还冤枉了小五，原来是你偷偷看漫画，扣你一朵小红花。真倒霉，都怪唐三和我说话，不然老师一定抓不到我。是啊，五六七，你也太笨了，你看我就这样睡觉，老师就是发现不了我。
，哼，这次老师一定会注意你的。老师刚抽查我一次，短时间内应该不会再抽查我了。我玩会游戏机吧。五六七，你上自习挺忙啊？手机漫画游戏机样样没落下，扣你一朵小红花。明天叫家长过来，快出去。小五比比东，你们俩要好好学习。老师，我知道了。哎呀，昨天玩游戏玩的太晚了，我还要再睡一会。咦，比比东，你去干什么？比比东，你不好好上自习，来回走什么？嗯。比比东，你醒醒。啊，老师，我怎么在这？好一个比比东，上课不但睡觉，还梦游。扣一朵小红花，不要啊，老师，还不快回到座位上去？知道了，老师。哎，不能再睡了，不然再梦游，老师就要叫家长了。我还是玩会游戏提提神吧。比比东，你在干什么？是不是在玩手机？没有啊，老师，难道是我眼花了？你和小五都要好好学习。<笑>老师是发现不了我的。这个游戏真好玩，好一个比比东，还敢说没玩游戏？手机在哪呢？快拿出来！老师，我在看书呢，你看错了，这是怎么回事？比比东到底有没有在上课的时候玩游戏？来，我看看、啊。咦，这不是皮带吗？小五，你怎么不喝粥？吃皮带啊？姐姐，就一碗粥了，姐姐生病了，要留给姐姐吃。小五。等我回到我的王宫，我一定会好好对待你的。姐姐，起床了，我们要去干活了。要说公主殿下，请起床。好吧，公主殿下，请起床。哎，我什么时候干过活啊？姐姐，我们从小就一直干活啊。哼，那是你，不是我，我可是公主。累死我了。姐姐，这个馒头给你吃。小五。你干的活比我多，为什么要把大馒头给我啊？你是我姐姐啊，我要照顾你。小五，你真的太善良了。善良的姑娘，能给我点吃的吗？老爷爷，这个馒头给你吃吧。小五，你等等。嗯，我这个馒头给老爷爷吧。小五，你今天累了，你的馒头还是留着吃吧。谢谢你们，善良的姐妹。啊。你是你把我变到这个世界的，不错，小雪公主。看来你长大不少，要不要我现在就把你送回童话王国？真的可以吗？太好了。不过老奶奶，你能把小五一起送到童话世界吗？她是我妹妹，我答应过她，以后会好好照顾她的。你能这么说，证明你真的长大了，满足你的愿望。我们终于回到了童话世界，小五妹妹和我一样成为了这个世界最善良的公主。我出喜羊羊，我出懒羊羊，我出美羊羊，我出鸡腿。回答错误，回答错误。蓝色妖姬，你会不会玩呀？大家必须要出同一类型的东西。你出鸡腿干什么呀？我我我什么呀？我不玩了。这个游戏最少四个人才能进行。蓝色妖姬走了，我们和谁玩呀？别担心，我有电话可以打给我的好朋友们。喂，谁呀？是我呀，五六七，你快来和我们一起玩游戏吧。啊？怎么又玩游戏？太累了，我不想玩。可是我们还差一个人，求你了。我来，我来，小五，我陪你玩游戏，我现在就过去。我来了，我来了。红色风暴，你来的真快，我们快开始吧。我出光头强，我出熊大，我出吉吉国王。红色风暴该你了，这也太简单了，不就是出熊出没吗？我出熊二，回答正确。哇塞，红色风暴你也太聪明了，这么快就知道怎么玩了。嘿嘿，小意思，我厉害着呢。那我们开始下一轮，我出眼镜狗头，我出恐龙狗头。我出炸弹狗头，大家出的都是狗头，还有什么狗头呀？倒计时开始，红色风暴，你快点呀，时间要到了。知道了，知道了，我出王者狗头，回答正确。老爷，我们又赢了。红色风暴，你真棒，亏你想得出来。这个游戏太难了，我不想玩了。啊，那好吧。
红色风暴走了，又少了一个人，怎么办呢、啊？我还想继续玩呢。哎呦，嘿嘿，我们把五六七召唤过来了。好朋友，哎呦，我不是在沙发上躺着看电视吗？怎么掉到这里来了？既然来了，就别着急走了，快和我们一起玩游戏吧。啊，那好吗？开始了，我出西瓜，我出榴莲，我出橙子，我出哈密瓜。回答正确，不错嘛，五六七。继续加油！这个游戏好玩，不用跑来跑去的。我出海马，我出海星，我出螃蟹，我出我出章鱼。回答正确。好险好险，最后一个也太危险了，我要去第一个。好吧，那我和你换换。我先来，我出黄色预警，我出红色风暴，我出黑色玫瑰。大家说的都是颜色战神，我出什么呢？蚊子大王，我的血量满了，你快来叮我吧。好，我叮。嘿嘿，我吸饱了。晚餐的时候，我要带我的小弟来吸，你可要把血量准备充足。好的，蚊子大王，我知道了。我给小五吃炸鸡，你让开。小五最喜欢吃的是胡萝卜，小五，我给你带胡萝卜来了，给你。哎呀，我的血量空了，蓉蓉，都怪你的胡萝卜。什么血量啊？这不是电量吗？哼，我不要吃胡萝卜了，我要吃炸鸡。好，炸鸡给你。炸鸡我吃。太好了，我的血量恢复了两格。真奇怪，小五，平时你不是最讨厌吃炸鸡的吗？你怎么这么烦？现在我就喜欢吃炸鸡，我还要吃汉堡，喝奶茶。小五，我有汉堡，这个汉堡给你吃。太好了，我有四格血量了，再吃一瓶奶茶，我的血量就满了。小五，你已经吃了炸鸡和汉堡了，再喝奶茶对身体不好，我给你喝牛奶吧。我不要喝牛奶，为什么呀？平时你不是经常说喝牛奶对身体好吗？现在我不喜欢喝牛奶了，我就要喝奶茶。哼，小五，你太过分了，我不和你玩了。小五，你别生气，我这里有奶茶，你喝吧。太好了，我的血量终于满了。好了，你们可以滚蛋了。小五，你怎么能这样？阿七给你吃炸鸡，还给你喝奶茶，你怎么能让他滚蛋呢？我就是这样，怎么了？你们赶紧滚蛋，我不想看见你们。哼，小魔王，我们走，以后都别理他了。伙伴们，对不起，我不是真的要赶你们走。说精灵，小五太过分了，你快去惩罚他。孩子们，别着急，让我用回忆之镜看看。到底是怎么回事？小五，只要你天天让我吸保险，我就不去吸你的朋友。好，蚊子大王，我答应你，你要说话算数。小的们，都给我赶紧吸，今天我们一定要吸保。谢谢老大。小五，我们来帮你了。嗯、你们怎么来了？赶紧走啊！蚊子大王要过来了。难怪最近没有蚊子叮我，原来是因为你在保护我们。哼，你们来的正好，这次我们要吸个够。蚊子大王，你别得意，我们有秘密武器。糟糕，是灭蚊喷雾，我们赶紧跑。想跑，晚了，大家一起喷。哎呀，融入阿七小魔王，谢谢你们救了我。小五，以后你别干这种傻事了，有什么事情我们可以一起面对。嗯，我知道了。屏幕前的伙伴们，你们愿意和朋友一起面对困难和挑战吗？大家千万不要说话，为什么呢？先认许说话，点击移动到手机里。哎呀，救命啊！还有唐三，点击移动到手机里。我我怎么到手机里了？怎么回事？我要逃跑！五六七别跑！我点击移动到手机里，快放我出去！就剩我一个了，我害怕。最后小五点击移送到手机里。大手，你为什么要把我们都放进手机里啊？因为我太无聊了，我要玩手机。我们才不要陪你玩呢，快放了我！只要你们陪我玩，我高兴了就给你们充电，充满电你们就能出去了。好呀好呀，那我先给你唱个歌吧。我是一个小公主，最美丽的小公主。这也唱的太难听了吧！我不给你充电。刚才用了一格电，你不给我充电，我就只剩两格电了。大手，我给你唱吧。阿门，阿牵一棵葡萄树，阿嫩阿嫩绿的刚发芽，蜗牛背着那重重的壳呀，一步一步地往上爬。阿树爬上两只黄鹂鸟。阿西阿西哈哈在笑，哇，唱的太好听了，我给小五充一格电。哦，耶，我充满了，伙伴们，拜拜。快快快，该我唱了。卖汤圆，卖汤圆，小外婆的汤圆是圆又圆，一碗汤圆满又满，怎么却要买？也很好听，充一格电。我的电也充满了，我出来了，回家。
，五六七，下面该你了。我我平时不会唱歌，害怕唱的不好。没事你先唱唱试试。好吧，我要唱了。我没听。我没听，我没听，我没听，不溜溜不溜溜，恐龙看狼看狼看，恐龙看狼看狼看，恐龙看狼看狼看，恐龙看狼看狼看，恐龙看狼。五六七唱的我最喜欢了，给你充满电，回家吧。耶、yeah, ，走喽，拜拜。哎呀，怎么都走了，就剩我一个了。千仞雪，你还剩两格电，如果电量耗尽了，你就要淘汰消失了。不要啊，我。我怎么才能唱好呢？能量满满，我要开始唱了。三哥，你能过来一下吗？有事吗？给你说个事。什么事？啊什么东西贴我脸上了？三哥，你太过分了！让你不学好，我已经有小五了。有了又怎么样？可以跟他分手，和我在一起。你看我比他漂亮多了。你也不照照镜子，我的小五比你漂亮一万倍。三哥，你跟千仞雪怎么靠这么近？小五你看不出来吗？三哥已经不喜欢你了。小五，不要听他的。哼，三哥，我对你太失望了。不是这样的，小五，你听我解释啊。你看，小五对你这点信任都没有，小伙伴都希望你跟我在一起。闭嘴。都怪你让小五伤心了，三哥，你这样说我，我也很难过的。你陪我去一个地方吧，我才不去。陪我走走吗？三哥，快看这里有情侣装也，我们试试吧。我才不要和你穿情侣装，要穿也是和我的小五一起穿。咦，那不是唐三吗？太过分了，居然背着小五跟千仞雪在一起买情侣装，我倒要好好问问看。唐三，你在干嘛？你这么做对得起小五吗？多管闲事，给我走开！蓉蓉不是你看到的那样。这都是误会，是千仞雪把我硬拉过来的。小伙伴们，唐三说的是真的吗？我要一百分奥特曼。我不要，我要跟帅气的小红俊做好朋友。啊、那我选七十分奥特曼。我不要，我要跟美丽的蓉蓉做好朋友。怎么没有奥特曼愿意和我做好朋友呀？唐三，我来做你的好朋友吧。真的吗？太好了。唐三，你可真倒霉，你的奥特曼才五十分，什么也不会。就是就是。唐三、小红俊、蓉蓉，现在你们都有了自己的奥特曼好朋友，那下周我们就来评比谁是最佳奥特曼好朋友。好的，小巫师，一百分奥特曼你都会干什么呢？我可是一百分奥特曼，我会的可多了。真的吗？我不信。不信你看。天哪，这也太厉害了！你竟然能变出来金币。我就说了，我可是最厉害的一百分奥特曼。你再跳几下，我还想要金币。那好吧。这下总够了吧？不够不够，我还想要洋娃娃、小飞机，还有新书包、新文具。可是我好累啊！不行不行，我们还是不是最好的朋友了。那好吧。太好了，这一下我就可以想买什么就买什么了。一百分奥特曼，你继续跳，我们永远都是最好的朋友。饿、呃，那好吧。七十分奥特曼，你的技能是什么？我的技能太多了。那我怎么相信你呢？嗯，这样好了，七十分奥特曼，你来帮我写作业吧。啊，为什么？我看你肯定是太笨了，不会写。才不是呢，写就写、啊。太好了，这一下我就不用自己写作业了。奥特曼朋友，我饿了，你快去给我做好吃的。为什么要我去给你做？蓉蓉，你不知道自己的事情自己做吗？我看你肯定是做饭难吃死了，所以你才不去做的。才不是呢，我做的饭可好吃了，我这就去给你做。好了，这下不用自己写作业，也不用自己做饭了。奥特曼朋友，这是我的零食，送给你，你快尝尝吧。可是唐三，我只是五十分奥特曼，你为什么要对我这么好啊？我们是好朋友呀。唐三，你真是太好了。奥特曼朋友，这是给你的新帽子。饿、呃。这是今天妈妈带我逛商场，我看你的帽子都破了，我就让妈妈给你买了一件。谢谢你，唐三。好黑呀、啊，我好害怕。怎么了，奥特曼朋友？我不敢自己睡觉，我怕黑。那我陪你一起好了。其实黑夜一点也不可怕。真的吗，唐三？你真好。小红俊蓉蓉，你们的奥特曼怎么变成零分了？小巫师，我我
，一定是你们不好好对奥特曼朋友，所以他们才变成了零分。<笑>我们知道错了。我宣布唐三的一百分，奥特曼是最佳奥特曼好朋友。太好了，小朋友们，只有真心对待别人，才能交到好朋友哦。我想要一个姐姐，什么姐姐？有我这个漂亮的妈妈还不够吗？哼！爸爸，我想要一个美女姐姐。好儿子，可别告诉你妈妈，我手机里认识好多个姐姐，给你看看视频，自己选一个吧。儿子，这个可以吗？我不喜欢这个。那你再看下一个。这个看着好凶啊，我也不喜欢。那就再看下一个。我是你的故人，不是不是你的人，你是我的秘密，不过是。爸爸，我喜欢这个姐姐。儿子，你可真有眼光，这个姐姐可是很多人都喜欢的，我也喜欢。什么？五六七，你喜欢谁呀、啊？我看你是皮痒了。救命啊！救命啊！救命啊！选男生当班长还是女生当班长呢？我选男生当班长。啊，比比都你是女生，为什么要选男生当班长啊？哼，因为我和小红俊是好朋友，我就是想让男生当班长。嘿嘿，没有人会想让女生当班长的，大家都想让男生当班长。真的是这样吗？同学们，你们真的只想让男生当班长吗？嗯、呃，不是的，我就想让女生当班长。为什么呀？五六七，你可是男生，不许选女生当班长。哼哼，我就是要选。五六七，你为什么要选我当班长呢？因为小红俊总欺负我。这次期末考试成绩出来了，五六七一百分。哦耶，我考了一百分。小红军五十九分，下次要加油了。什么？我才考了五十九分，妈妈知道会凶我的、啊。有了，我把五六七的卷子拿来改个名了。嘿嘿，这一下是我考了一百分，五六七就考了五十九分了。嗯，我的一百份卷子，小红军，快把我的卷子还给我。卷子在谁手上就是谁的，上面可没写你的名字。嗯、呃，这一下可怎么办呢？妈妈知道我考了59分会打我屁屁的。什么？五六七才考了59分，看我回家怎么教育你、啊！事情就是这样，我才不要让调皮鬼小红俊当班长，我选小五你当班长。哼，五六七，就算没有你选我当班长，也会有别人选我当班长的。才不会呢，你这个自私的人。大家都不会选你当班长的，我选小五当班长。蓉蓉，你为什么说小红俊是一个自私的人呢？事情是这样的，我的肚子好饿呀，蓉蓉，你把你的早饭给我吃吧。啊，可是我也没吃早饭呢，要不然我们一起吃吧。好啊，我先吃。喵喵喵。啊，你把我的早饭都吃光了。哎呀，我太饿了，不小心就吃光了。小红俊，你太坏了，我还一口没吃呢。哼，不就是吃点你的东西吗？看你小气的，等下次我带早饭也给你吃就好了。小红俊，这次我忘记带早饭了，你可以让我吃点你的早饭吗？我才不要！你忘记拿早饭了，那你就饿肚子好了。什么？小红俊，上次你没有拿早饭，我可是让你吃了我的早饭，你这次怎么能这样？哼，你自己想让我吃的，我又没求你帮我，反正我的早饭不给你吃。喵喵喵。<笑>小红俊，你真是太坏了！蓉蓉不哭，我这里还有早饭给你吃。可是小五姐姐，我吃完了，你吃什么呀？没什么的，小五姐姐现在不饿，而且马上就吃中午饭了。小五姐姐，你真好，所以我选小五当班长。哼，可恶！就算你们都不选我当班长也没事，反正我有好多好朋友，他们肯定都选我当班长的。才不会！我也不要选你当班长了，我选小五当班长。啊？为什么呀，比比东？我们不是好朋友吗？从现在开始不是了，因为你是个自私鬼，喜欢欺负人的坏蛋。我要选善良的小五当班长。同学们，大家都希望小五当班长吗？大家可不要做一个自私欺负别人的班长啊！这样是没人会喜欢你的。你们谁才是我的女儿？妈妈，我是。妈妈，我是。妈妈，我才是。你们都不是我的女儿，我的女儿尾巴是粉色的，你们的人鱼尾巴都不是粉色的。妈妈，我的尾巴是粉色的，这个绿色的是海草，我扔。
，看来小五你才是我的女儿。女儿，妈妈终于找到你了，快和妈妈我走吧。不行，我比比东要当真正的人鱼公主，粉色蜡笔，我画。妈妈，你好好看看，我的尾巴明明也是粉色的。啊，你的尾巴刚刚不是白色的吗？难道我看错了？妈妈，你就是看错了，我才是你的女儿。小五和蓉蓉都是假的。不是的，妈妈，我才是你的女儿啊。蓉蓉，你的尾巴都不是粉色的，是黑色的。妈妈，我的尾巴上黑色的是垃圾，我扔。你看，我的尾巴也是粉色的。啊，三个人的尾巴都是粉色的，到底谁才是我的女儿啊？呃，有了，人鱼的眼泪会变成珍珠，你们三个谁能哭出来珍珠，谁就是我的女儿。我哭，我哭。啊，我我怎么哭不出来？哼，小五，我看你是不敢哭吧，因为你哭不出珍珠。不是的，我我明明可以哭出珍珠，我哭我哭。妈妈，你看我流出的眼泪都是珍珠，我才是你的女儿。妈妈，你看我也可以哭出珍珠。不好，看我的万能创可贴，我贴住蓉蓉的眼睛不让她哭，嘿嘿。啊，我的眼睛怎么睁不开了？眼泪没有办法变成珍珠了。哼，看来小五、蓉蓉，你们都不是我的女儿。来人，把冒充我女儿的坏蛋抓走。啊，不要啊！我怎么样才可以哭出来呀？有了，我吃辣椒。好了好了，啊，妈妈，你看我能哭出珍珠，是珍珠。比比东和小五都能哭出珍珠，看来你们两个都是我的女儿。我终于找到自己的孩子了，孩子们，妈妈以后再也不会把你们弄丢了。哼，其实我不是人鱼王国的公主，我是假冒的。真正的人鱼公主是小五和蓉蓉，这个人鱼国王可真好糊弄。我要去人鱼王国当公主了。啊啊，妈妈，小五，我才是真的人鱼公主啊！谁能告诉我的妈妈，我是她的孩子？让她放我出去吧！嘿嘿嘿，蓉蓉，你就不要再喊了，这里只有你和我两个人，没人会帮你的，你就永远待在这里吧。啊